Bien, y ya está. Repaso número uno, vamos a encontrar varias preguntas relacionadas con lo que hemos visto en este primer mes, en estos primeros cuatro sesiones. Y dice así, la primera pregunta es, señale a qué reino pertenece una célula procariota. Bien, ¿qué dicen ustedes? ¿Protista? 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 ¿Otra opción aparte de protista? Uh, no, no, porque yo digo que no. Yo digo monera. ¿Qué es monera? No sé, no me acuerdo. Monera, ¿ya? ¿Monera? Es monera. Hay monera. Sí. ¿Con qué? Ah, sí, es animal. Animal. <risa> ah, sí, no, protista son básicamente los protozoarios, monedas, es las bacterias, fungi, los hongos, plantas, claro. las plantas, de animales, claro. los animales. ¿no? Entonces era monera. Eh, 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 era monera. Muy bien, monera. Pensé que era una célula. Monera. Recordemos que las células menos evolucionadas, que son las procariotas, están presentes en las bacterias. En el reino. Ah. ¿La monera solo es de bacterias o qué grupo más entra? Todos son bacterias. Dentro de las bacterias hay subclasificaciones, ¿no? Mon eh, bacterias del tipo. A ver, ¿cuáles son los tipos? Se me fue, se me fue. Gran, ahí está, gran negativo y gran positivo. Y dentro de otras subclasificaciones, ¿no? Las arqueobacterias, las cianobacterias, las ferrobacterias, más, más de acuerdo a qué tipo de quimiosíntesis hacen. ¿Es una bacteria? No, es una bacteria. Eh, sí. ¿Quién te pregunta? Ah, número dos. El número dos dice, señale a qué reino pertenece una célula con cloroplastos. ¿Plantea? Plantae. 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 Plantea. Plantae de plantita. Número tres. Son 43 preguntas de la primera ronda. ¿Cuál? Wow. ¿Qué? ¿Cuál no es? ¿Cuál no es? Ya sé por qué se quedó hasta las 3 de la mañana. Bueno, es una característica de la Solo células. tiene que dormir más. Ah, sí, sí, sí. ¿Cuál es una característica de las células? Es nocturno, es nocturno. Ah, ¿Qué? No es. Allá. No veo, Yuli. Ah. Tiene muchas funciones. No, el ADN. Ah. No creo. No, pero dice que no, no es una característica. Yo creo que el ADN. Bien, vamos entonces cuatro votos, ¿no? Juliet, Ana Paula, Camila y Roy, por solo posee ADN. Igual, solo posee ADN, no dije... profesor. Esa es la que es la respuesta. Porque posee ADN y ARN, pues posee ah, los no. dos ácidos nucleicos. Como me dice que solo posee uno, es el incorrecto. Pues mal. Porque <ríe> toda célula es microscópica, cumplen varias funciones, poseen claro. ribosomas. Estos ribosomas son los organismos que están presentes tanto en procariotas como en eucariotas. Como eucariotas. eucariotas. Cada célula tiene un citoplasma. Ay, faltan 41. Sí. 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 Vamos a acabar. Cuatro. Recién empezamos. ¿Y flagelo? Indica el nombre de los flagelos que permite el intercambio, lean lo que dice, que permite el intercambio de genes entre bacterias. Ah, el pili, creo. Ah, sí. ¿Pili? Ah, pili. Pili. El pili, pili. Pili, pili ¿no? Pili, muy bien. Esta eh. cuerdita. La cuerdita, bien. Uh -huh. Qué bueno, qué bueno. Ya estoy preparado. Están más asociados a lo que es el movimiento, a lo que es la función locomotora, al ribosoma, a lo que es producción de proteínas, y la pared celular a ser de una protección a la célula procariota. También se puede ir eh, eliminando. Ya, se puede ir eliminando. El ribosoma va a espadet. Ya, ¿qué es en la 5? ¿Qué organela muestra la, la figurita? Sí, la cola. La cola, 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 Recordamos que para la célula vegetal es muy importante. Es el animal, ¿no? Van a residir. No, célula animal. De la eucariota. Ajá, pero en la vegetal, ah. el animal hay pequeñita, pero en la vegetal es la grandota. ¿Recuerdan ustedes? Ah, no, pues ese es el animal. ¿O es la vegetal? No sé, pues no me acuerdo, nada más. Si es la veo chiquita. Es que las dos bueno, tienen. Bueno, por lo raro, yo, 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 y
Ah, no, pero dice que la más grande está en la, en la vegetal. En la, vege oh, en la, en la ah. sí, vegetal. Ya, pero bueno, es que va a la ya, ahí está la parada de Golgi. La cosa es que la va a Yo creo que es animal. ¿Por qué animal? Porque es chiquita. No, ya, yo creo que es la vegetal. Es la vegetal en comparación de los otros que están aquí. Yo veo verde. Grande, yo veo verde. Tiene cloroplasto acá como ese olía de esta. No está claro cloroplasto, soy la vegetal. Eh, Pero tenía también razón. el otro tiene cloroplasto. Ah, no, no tiene. Yo sé que si veía verde era la vegetal. Ah, ya. Yeah. Por dos. Seguimos. Siguiente. Ahí está la cola. Tan seis. mal no estamos. Rápido, hasta ahora. Seis. Al examinar un grupo de células bajo microscopio y observar que el material genético no está limitado por una membrana en el citoplasma, puede concluirse que viene del reino de... Analicen todo. Chale. Por dos, ahí sí. Ahí sí morí. Al examinar un grupo de células bajo microscopio, ya capten, <ríe> y observar que el material genético no está limitado por una membrana en el citoplasma, puede concluir claro, que no, no tiene nada núcleo, ¿no? como dice, entonces, protista, ¿no? Yo también creo que es bacteria, pero sí. bacteria. Bacteria. No es como bacteria. Bacteria. Ah, no, pero la bacteria no tiene ya monera. Monera, entonces. Monera. Perfecto. Ya, voy por la monera. Por las bacterias. Monera, bacterias. Como dijo Juliana, eh, la traducción de todo este floro es, la célula no tiene núcleo. Y si no tiene núcleo, es una bacteria. Y si es una bacteria, ¿O está es, genético? es procariota. Si es procariota, es monera. monera. Sí, nos estaba floreando. Yo dije, no es monera. Y luego, <ríe> monera. Ah. Ya me aprendí su floreo. No es justo, de... pues, a los que están acostumbrados que le floreen. <risa> a ver, Yuli. A ver, Yuli, demuestra. Ya me tiene una duda, pero ya me le pregunto. Profesor, ¿los hongos tienen núcleo? Claro, los hongos pertenecen al reino fungi. Tanto los Regreso. hongos como setas son del reino fungi y tienen núcleo. Son células eucariotas. ¿El hongo es un ser vivo? Claro. Claro que sí. Ya, está bien. Se reproduce y, y se muere. Cuando lo pisa. Sí. Indica el compuesto que compone a la pared celular de las plantas. Eh, celulosa. Oh, ¿Celulosa? No, celulosa, celulosa. pero. De imagen, no. celulosa, oh, sí. sí. Celulosa. Sí, sí, sí. sí, sí. Recordamos. Ah, nada, se de algo. Vamos con todo. En otras paredes celulares, ¿ah? ¿eh? Esta quitina en la pared celular de los hongos. Péptido glicano, para celular de las bacterias, como son las procariotas, y glucálix, que está presente ya en la parte exterior de la membrana celular de la célula animal. Seguimos ahora en la 8. En la 8 dice: indique el nombre de la organela que permite el intercambio. Sí, estaba, ¿no? Sí, ah, sí, bueno. sí, 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 sí. Se le pasa por editar a las 3 de la mañana. Bueno, este es el nuevo, este es nuevo. Los cilios. La gela. Sí. La gela. La gela. Muy bien. Muy ah, easy, profe. Los cilios y fracelos. Comenzamos. Ay, quiero escuchar a ese profesor. La proteína que permite esta formación de cilios y flagelos se llama tubulina. ¿Ok? Ténganlo en cuenta, es tubulina. Número 10. ¿Qué sí. era la tubulina? Síntesis de lípidos. Pues eso no me acuerdo. Ah, el liso. El, liso. Es, el, re, el retículo endoplamático liso. A ver, síntesis. Como dijo ya, el retículo endoplasmático liso. Lípidos, Ay, no, ¿ok? Palabras si difíciles. Sintetizar, ojo, si se trata de sintetizar lípidos, estoy trabajando con el liso. Liso. ¿Ok? En el núcleo no nada que ver. El Golgi tiene otras funciones que espero que recuerden. Y el ruboso también. Sí. No me ¿sabes? acuerdo. Ahora, acá una imagen para recordar. Acá estaba el liso, que es lo que está en la forma de túbulos. A su costado inmediato, el ruboso. 
y el ruboso a su vez está pegado o adherido o cerca al núcleo. Al núcleo. Recordamos que los puntos chiquitillos son los ribosomas, ¿no? Dicho eso, seguimos hacia la 11. 11. ¿Qué organelas en la célula animal se encargan de la digestión celular mediante sus enzimas hidrolíticas? Ahí está entre dos. Dice digestión celular, ¿eh? digestión celular y dice enzimas. Ay. Encimas. ¿Lisosomas? No he ¿Lisosomas, ya? ¿Puede ser? ¿Un voto para lisosomas por parte de Anita? Lisosomas. ¿Dos votos? No, lisosomas porque, mire, las vacuolas es agua, el lisosoma es proteínas, la mitocondria es la respiración, los sentidos es otra cosa. No, lisosomas, yo también me quedo con lisosomas. <risa> Muy bien, entonces puedo buscarte lisosomas. Perfecto. Epa. Entonces, ¿sí? Respiración, vacuolas, almacenamiento, ribosomas, proteínas y centriolos, división celular que veremos la próxima semana con la canción de la mitosis, ¿no? 12. ¿Qué? <risa> Vamos a hacer, hacer la 12. Pero antes de comentar en la 11. Dentro de los lisosomas siempre vamos a encontrar enzimas, ¿ok? Siempre hay enzimas. 12. En la 12 dice, señale un proceso anabólico. ¿Ya? Lipólisis. Ah. Glucone... Génesis. 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 Muy bien. Génesis. La génesis. Anabólico, usted recordará, anabólico okay. produce sustancias. Si es producido... El catar con lisis. Ajá, debo reconocer el génesis, el síntesis. Uh -huh. Bueno, yo lo dije rapidito porque me enseñaron a decir histerosalpingo, que es algo que no sé qué significa. ¿Qué? ¿Qué? Histerosalpingo. ¿Nani? ¿Y eso qué tiene que ver con gluconeogénesis? No sé, me acordé de eso y luego dije gluconeogénesis. Gluconeogénesis, pero no tiene... No sé. Lo escuché a mi hermana y luego me vino a la mente eso. Es biología avanzada, otro nivel de biología. 13. En la 13 dice, ¿qué tipo de molécula metabólica es la glucosa? Uh, es una enzima. Mm. Es una osa. Ah, pero no es una osa. <risa> 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 Metabolito. Ninguna de las anteriores. No hay NA. <risa> ¿Por qué dice enzima, enzima, coenzima? O sea que... <risa> Hay dos enzimas. Ah, no le ah es una molécula no enzima. Es enzima. <risa> no, o sea, esa no es. <risa> ¿Molécula energética? Ah, claro. Pues. Ah, la glucosa no, es azúcar, ¿no? Molécula la molécula energía. energía. Pues bueno, molécula energética. Molécula energética. Ah, la del medio. Molécula energética, votan ustedes. Y la respuesta es metabolito. Metabolismo. Todas las moléculas que ingresan al, al metabolismo para ser destrozada o para sintetizar algo nuevo. Mientras que la molécula energética es una molécula que almacena energía para ser usada en un proceso posterior. ¿Quién encaja bajo esa definición? El ATP, el NADH, el FADH2. Yo pensé que iba a decir... Coincido que no se enseñaba. ¿Cómo que no? Sí, yo escuché un metabolito. Bueno, de todo lo que hablaba. Voy a mostrar... Ah, la prueba me remite, ya. No es posible. ¡Ay, profesor! No, yo sí le he visto. También no sé que lo molesto. No lo tomen en serio, profe. Moléculas metabólicas, metabolito. Ahí está, moléculas... Hasta lo puse en mi mapa conceptual, profesor. Ahí está, ¿ven? Voy a mostrar las pruebas. Listo. Papeles hablan, como decía uno de mis maestros. Vamos a hacer la 14. Papeles, profesor. ¿Qué tipo de molécula metabólica es el ATP? Ya. Molécula, energética. molécula energética. Ah, ya este. me da miedo responder. Ah. Vale. 14, Pero si ahí está el ATP, bro. <risa> 15. Papá dice metabólica, ¿no? Mm. Ah. 15. Son moléculas que actúan como catalizadores. Sí, 
Encima. Encima. La, la otra. Es de encima. Las enzimas se encargan de acelerar el proceso de ruptura o de formación de moléculas. Aceleran. Rompen. Ah, la bolita catalizador, claro. 16. El conjunto de canales membranosos tachados de ribosomas recibe el nombre de. Espere, espere. El conjunto de canales membranosos. ¿Es rugoso? Muy bien. Rugoso. El liso tampoco tiene, el de abajo no veo porque. Y el núcleo, pero solo tiene. No, el liso no puede ser. Te da nomás rugoso. Buena deducción de las dos, Virginia Milen. Es el retículo endoplasmático rugoso. Es el único que tiene ribosomas incrustados. El, el ISO no tiene. El, el cloroplasto tampoco. El aporote gualdito y el núcleo. El núcleo sí tiene, ¿ya? Pero hay ese conjunto de canales membranosos. Entonces, el núcleo, dígale que no. Si solamente dijera que posee ribosomas, podría ser también no. Pero como es el canales, ya no. 17. A nivel celular, la síntesis de fosfatildicona, o sea, un fosfolípido, lípido, se realiza en... Mitocondria. En el ISO. ¿Ya? En el ISO. ¿Ya? Hay un voto para el ISO, un voto para la mitocondria. ¿Alguien más? Rel. Solo parece que no sé ninguno. Rel. ¿Ya? Ya vieron el chat. Rel. ¿Ha sido Valeria? Ah, ya. Bien. Muy bien, muy bien, muy bien, más retículo endoplasmático liso. Aunque nunca en su vida he escuchado la palabra fosfatildicona, al yo indicarles que es un fosfolípido, ustedes ven la palabra lípido, lípido, liso. Ay, de... Claro, pues todos los lípidos pasan por el retículo endoplasmático liso, esa es su chamba de los lisos. O sea que cuando lo veo unido con otros sustitutos también puede ser. Claro, puede deducirlo. 18. Organela que modifica, empaca y distribuye las proteínas recién sintetizadas. ¿Cuál es el aparato de Golgi? El aparato que tiene tres fases, creo. Muy bien, aparato de Golgi, perfecto. Porque son los que se encargaban de administrar las proteínas, ¿no? A ver, esto va para acá, esto va para el otro lado. El aparato de Golgi. Muy bien. 19. En la 19 dice, organela que contiene enzimas necesarias para convertir ácidos grácidos, grasos debe ser, ya, grasos no, ácidos grasos. Correcto. Esa sale, ¿saben cómo sale? Sale por descarte. ¿Glioxisoma? 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 Yo ya no sé. Yo digo que es. ¿Quién vota porque no saben? No sé. Muy bien. Camila, van dos no sé. Camila, glioxisomas. Bravo, Camila. Bravo. Eso no va a glucosa y glucosa es azúcar. Bueno, de otra forma. Cloroplasto es fotosíntesis. Leucoplasto, almacenamiento. Cromoplasto, colores. El único que se encarga de hacer eso es el glioxisoma el cual es un organelo que solo está en las células vegetales. ¿Okay? Vamos hacia la 20. En la 20 dice, es el plastidio de mayor importancia. ¿Cuál es el plastidio? Ajá. De mayor importancia vegetal. Ah. Porque ahí se localiza la respiración. Ay, no chapo. Puede ser. Bueno, se localiza la foto. El feo plástico, ¿qué es eso? ¿Qué puede ser el cloroplasto? ¿Qué es el cloroplasto? No, el otro, el de acá, el de acá, el cloroplasto, ¿cómo lo pronunciar? Ah, el feo plástico. Hay cloroplasto, hay plazos que están por la pura, ¿no? Cloroplasto. Muy bien, muy bien, Valeria. Cloroplasto. Al fin, acerté en algo primero. Plastillo de mayor importancia vegetal. 
Cuando vimos a los plastidios, ya en estructura celular, hace Eso como no todo. algo verde. Pues el único que importa aquí, o el único que se ha hecho énfasis, es el cloroplasto, ya que dentro de ella, ¿qué se da? La fotosíntesis. Rodoplasto, mmm, no lo hemos mencionado, era parte de las alternativas. Si se dan cuenta, hay preguntas que están en rojo y hay azules. Deduzcan por qué están más azules y deduzcan por qué son rojos. No, no, seguro, unas van a venir. Una. 21. <risa> no, 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 no. Ay, rayos, yo ni siquiera me fijé. La matriz acuosa de espacio recibe el nombre... Yo la mayoría he visto rojas. Estroma, ajá. La matriz acuosa de... Recibe el nombre de estroma. Estroma. E-S-T-R-O-M-A. Estroma. Hay dos yo descartadas y hay tres que están ahí. Hay la matriz acuosa. A la, a la campa. A la, allá. Fíjese en la palabra estroma. La clave es esa cosa. Sí. Ah, Pero si son más... Pero si son más... Hmm. Voy a googlear ya mejor. Lisosoma, lisosoma. Tenemos en pantalla el cloroplasto. No sé, pero hay cuatro somas. Muy bien, Luis, el cloroplasto. Lo que dijo Luis, cloroplasto. ¿Ala? El wow. estroma es la parte acuosa que estaba en el cloroplasto. Recordemos ah, que la yeah. luminosa se elabora los productos correspondientes en el tilacoide. Y la fase oscura se realiza en el estroma, en esta parte acuosa. Bien, dicho eso, bien Luis, entonces te vamos a poner nuevamente la principal. Cloroplasto. Vamos a hacer la 22. En la 22 dice, los estomas se componen de células oclusivas y de... Mientras van pensando, recordamos que los estomas... Son los poros de la hoja que permitían el ingreso de CO2 y la salida del oxígeno. Osteolos. 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 Muy bien. Con el que abría y los cerraba. Ajá. Y aquí vamos a hacer una rectificación porque hubo un error en esta clase. Es hora de rectificarse. ¿Cómo que como siempre? ¿Cómo que como siempre? <risa> Este programa está de hora full. De que esa pregunta va a venir. ¿Qué en la condición fotosíntesis, y hablamos justamente de, de, de los estomas, habíamos ya, pues, sí, sí. al revés, ¿ok? Cuando la célula se vuelve gordita, como tú comprenderás, entra en tu urgencia, ¿ok? Yo no. para mí. Ah, era al revés. Era al revés, ¿ok? Yo no, 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 si la célula se vuelve bonita como tú comprenderás tu urgencia. Si claro, Jesús, si nos confundimos, punto a favor, porque no nos explicamos. Sí, si nos confundimos es su culpa. Uh -huh. sí. Ya nos aprendimos esta parte ya. No, no se preocupen. ¿Qué <risa> nos un punto menos que más dais. <risa> Igual no van a tener ni un punto. <risa> Exacto. 22. Los estados. Ya está la 22. Ya hice mi rectificación. Si se vuelve gordita, si se cierra, como tú comprenderás, es, en, es tu urgencia. 23. La clorofila tiene en su estructura molecular... Hierro, hierro. ¿Hierro? ¿Pero ¿No eran dos? Ah, ah no, no, ese es otro, ese es otro. No sé. Sí, ah, no, no, eh. Magnesio. 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 Ahí está, magnesio. Leche. No, 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 Ahora, lo que comentaba Anita del hierro y el cobre, eso está en los citocromos de la respiración celular. ¿okay? Es otra referencia. Pero lo que respecta a la clorofila, la clorofila viene con el magnesio. Recordemos que el magnesio hace que, o ayuda a que la clorofila absorba todos los colores de la luz, excepto el verde. ¿no? Si no hay verde, pues no se absorbe energía y en consecuencia no habría fotosíntesis. 24. Que también tan rojo. La fotosíntesis comprende una etapa luminosa que se produce en espacio y una etapa oscura en el estroma, donde las reacciones... La de... Calvin. 
Tiracoide, ciclo de Calvin. Bien. Tiracoide, sí. Y eso. <risa> Tiracoide y ciclo de Calvin. Y eso, ¿no? Recordemos entonces que en la etapa luminosa, en la fase luminosa, vamos a trabajar dentro de los tilacoides, dentro de los cuantosomas, cuantosomas que contendrán los fotosistemas 1, fotosistemas 2 y la cadena transportadora de electrones. ¿no? ¿Dónde qué pasará? Pues se producirá en la H y se producirá ATP. Mientras que en la fase oscura, en los estromas, en la parte acuosa, matriz acuosa del, del cloroplasto, pues ahí se genera el ciclo de Calvin-Benson, donde ya tiene por objetivo producir qué cosa? Producir ya la glucosa, luego de haber producido el fosfoglicerol. Recordemos entonces, de la fase oscura se produce glucosa a partir del fosfoglicerol. Dice eso, vamos por acá, 25. En la fase luminosa de la fotosíntesis, ojo, la luminosa, el objetivo más importante de este proceso es, ¿cuál de todos? Producir el, el, el NAC, 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 NAC y ATP. Es el, el que está separado de todos, producir NADP. Sí, es el... NADPH y ATP. Producir NADPH y ATP. Ese es el objetivo principal de la fase luminosa. Muy bien. Recordamos que la fotólisis es parte de la luminosa, sí, pero no es un objetivo. El general almidón es parte ya de la fase oscura oh. y no se genera CO2, así que estudiarle que no. Transformar almidón, eso es parte de la oscura. Oxígeno, ya hemos dicho que a la planta no le interesas, no te produce oxígeno para que respire, simplemente lo bota porque tiene que hacerlo. Lo que es fijar el CO2 a la rubisco es una parte intermedia de, del proceso. A la rubisco. La estructura del cloroplasto donde se localizan las enzimas que participan en el ciclo de cambio inmenso es... ¿Cuál de todas? A matriz acuosa o estroma. Muy bien. Directo, matriz acuosa o... Oh. Eso no sabía. Oh. Me rindo, me rindo. No sé nada. Sí, en el examen. Sí. 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 Para las personas que estudiaron, buena suerte. El ciclo de Calvin Benson o fase la fuerza oscura. Que nos acompañe, tíos. Justamente los estromas y la fase luminosa o la, la parte de la reacción de Gil se da en el tilacoide. Ya lo hemos visto una y otra vez. Algo tiene que quedarse en eso. Algo tiene que quedarse. 27. Uno de, no, los la uno de los enunciados es verdadero, nadie lo vio. El estroma. El estroma. No, por mi estroma. Uy, nadie lo vio. Hasta yo que le estudié. No, el estroma. 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 ¿Por qué la de es falsa, ya? Se le quedó de otra, ¿no? Porque no salió en color azulito. La parte fotográfica es parte de la fase luminosa, más no de calme. ¿Se dan los tilacoides? No, se dan el estroma. Genera fotólisis del agua, lo que es fotólisis, fotorreducción, foto lo que fuera, eso es fase luminosa. ¿Y se produce en la noche? Pues no. Sabemos no que... necesariamente. No necesariamente. Simplemente se da cuando haya... Es en el estroma porque es de la fase oscura, ¿no? Uh -huh. Estroma, fase oscura. Ah, 28. La fijación del carbono, esta sí no se spoileó, en la síntesis <risa> requiere de... ¿Qué necesito la yo? La fase ATP y ATP. No, no. ¿Cuál? ¿El primero o el segundo? El primero. El primero. La TPH, la TPH. Ya, entonces ponemos el primero. La TH y ATP. Recordemos que este era el producto de la fase luminosa, el cual entra hacia la fase oscura. oscura. Cuando me dice fijación del carbono, yo debo pensar CO2, carbono, fase oscura. ¿Ok? En la fase luminosa no tiene nada que ver el carbono, no tiene nada que ver el CO2. Vamos a hacer la 29. 29. 
En el proceso fotosintético, el compuesto aceptor de CO2 se forma a partir de... Voy a morir. Esas <risa> palabras nuevas que nunca he visto. <risa> La segunda... Ha sido fosfoenopuinolipídico. Me acuerdo haberlo visto. Ah, yo creo que es adenosín. ¿Adenosín y fosfato? Histérico. Hay varias opciones, veamos cuál es. Fosfoglicerateído. Oh, Valeria. Esa es la respuesta. Sí, bueno. Ah, parece trabalengua. Sí, Tigres, tres. 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 Tigres, Vamos a decir, ¿cómo se no? Alcahuetada por el rubisco, se unía en una cosa inestable, como era inestable, se rompía en dos el ácido fosfoglicérico, de ahí venía eh, el ADP y ahora se formaba el ácido difosfoglicérico, de ahí ácido fosfo, de ahí se forma el fosfoglicéraldeído, que es la, la estrella, el producto aquí, y luego entonces se reformaba. Como le dije hace un momento, lo importante es recordar el foso glicerán de I. 30. Estamos acerca de la, de la primera parte, de acabarse, digamos, en la segunda parte de que se libro. Una afirmación Demasiado. es una afirmación incorrecta para la fotosíntesis. ¿Cuál es incorrecta? Produce aumento de peso en la planta. Produce aumento de peso en la planta, ya, puede sí, ser. ¿Quién más da esa? Utilizan CO2. Yo no me quedo de otra. ¿Da un aumento de peso de la planta? Sí, eso es Hay dos por la planta, uno por el CO2. Yo por la planta. La planta lo es todo. Yo la planta, yo la planta. Dale la planta. Nadie la planta. Nadie quiere ir a otro. Pero cuando la planta es bebé y después está grande, sí crece. Ah, está. Los fotosistemas que son. Fotosistemas. Agua como materia. Uno, fotosistema dos. Este es el repaso, Luis. Profesor, yo. A ver, fotosistemas sí. Se libera energía. Se energía o libera oxígeno. A ver, díganos qué Sí, que Ahora, el conjunto, creo, que la, creo que utilizan CO2 y agua como materia prima. Vamos a ir descartando uno a uno. Primero. Yeah. Eso es, sí es. Pues sí, sí. eso es. Cuando sí. es fase luminosa, vamos a ponerlo nuevamente en pantalla. Sí, en la fase luminosa, pues se hablaba de dos fases, o, o dos, dos fotosistemas. Fotosistema 1, fotosistema 2. Sí. Ambos cada caso. Por otra parte, ya hemos descartado la primera, dice, utiliza CO2 y agua como materia prima, obvio, evidente, el CO2 entra por las hojas, el agua entra por la raíz. Ahí. ¿Está bien? ¿Está bien? Por dos, un de ¿No? Se producen sustancias orgánicas, claro, se produce la glucosa. El objetivo de la fotosíntesis como proceso anabólico es producir sustancias complejas gastando energía, ¿no? Creo que se libera energía. Y a su vez libera oxígeno. La respuesta de la pues, se libera energía, porque acá se gasta energía. Sí, ajá, ajá. Oh. Se libera oxígeno. Ya me doy cuenta. Y lo que respecta es alternativa. Aquí, vamos a analizar todos en conjunto, ¿ya? Dice, se aumenta el peso, el peso de la planta. Me gustó el orden que explicó Cranita. Tenemos una planta. Esta planta es una planta grande. ¿Cómo pasó esto? Porque aumenta su peso. ¿Cómo pasó eso a su vez? Pues el CO2 del ambiente, el CO2 del ambiente, el gas, el CO2, cuando ingresa a la célula a hacer fotosíntesis, ¿bota otra vez un compuesto de carbono? No. Lo que la planta bota es oxígeno. Análisis. Entró CO2, salió oxígeno. ¿El carbono dónde se quedó? En la planta. Adentro. 
Y ese carbono va a ir formando moléculas orgánicas más complejas y va a aumentar el tamaño de las plantas. O sea, energía. Y va a crecer. Crece. Y ahí está bien. Todo era reconocer. Fotosíntesis. Síntesis anabólico. Anabólico gasta energía. De acá se libera, esa es la fuerza. Ese era el camino. Vamos a ver. Qué deducción. Qué salvaje. 31. Encuentre la alternativa que complete adecuadamente el siguiente enunciado. La degradación metabólica de la glucosa hasta piruvato es un proceso de espacio que ocurre en espacio con un rendimiento de espacio. ¿Cuál sería? Aeróbico y aeróbico. Aeróbico. Aeróbico mitocondrial. Ya, aeróbico. Pero la correcta es anaerobio citosol 2. ¿Es que mejor? Este es un ya. ya reprobé. ¿Por qué este es un? Dice: la degradación metabólica de la glucosa, traducción, glucólisis, porque te dice que va a estar piruvato. Si es la glucólisis, recordamos que la glucólisis no necesita de oxígeno. En consecuencia, es anaerobio. Descartas todo lo que diga aerobio. Luego, como tú recordarás, este proceso anaerobio puede darse en procariotas y eucariotas. Por tanto, se da en el citosol. Ya está. ¿Por qué? Porque las, los procariotas no tienen mitocondria. <risa> Con un rendimiento de dos moléculas de ATP. Entonces, recuerda esto. Recuerda esto. Tus procariotas, tus bacterias, solamente llegan hasta fermentaciones. No llegan a hacerte todo el completo la respiración celular porque no posee mitocondrias. ¿Por qué no posee mitocondrias? Porque no necesita producir tanta energía, porque sus funciones son básicas, sencillas. Pero tu célula eucariota, que es más evolucionada, que hace más funciones, sí necesita más energía. Como te necesita más energía pues hace todo el proceso aeróbico de la respiración mediante su mitocondria. ¿Recuérdalo? Puede servir de algo. Eso viene. 32. En la 32 dice, en el ciclo del ácido cítrico, ciclo del ácido cítrico, ¿qué será eso? No? Se producen dos moléculas de CO2. Maravillosa pregunta. Espacio. Las que donan sus protones y electrones al sistema transportador ah. de electrones. Tres na H y un FADH2. Muy bien. La Esto es. Perfecto. Este ciclo cítrico significa el ciclo de Krebs. Bien, Anita, respuesta directa. 33. El proceso metabólico que se lleva a cabo en las células musculares de los animales, ojo a la palabra, células musculares, cuando no hay suficiente oxígeno se denomina... Se dice fermentación láctica. Ah, muy bien. La fermentación láctica, ¿no? Uh, la producía los lácteos que luego entraban a ser parte de... Cori. Estudiado. Ya, no, está en Google. <risa> no, de mentira, me acordé. Entre por el ácido láctico y por los músculos. Hasta 34. En la respiración aerobia, el aceptor final de electrones es el... ¿Cuál será? Oxígeno. En el momento aquí, no. la finalizado. Canal. B. ¿No? El oxígeno. Oxígeno. Okay, no. mal. En aerobia, ya me olvido del etanol, me olvido del lactato. Y recuerdo que el oxígeno solo entraba por una cosa, recoger electrones, recoger hidrógenos y formar agua mitocondrial. No servía para más, eso es todo su chamba. 35. La mayor producción de ATP, la mayor producción de ATP es en la respiración celular, en la etapa aeróbica, proviene de la... Piénsenlo. Yo sabía que era aeróbica, pero ya no sé dónde se da. <risa> ¿Cuál de todas las fases de la respiración aeróbica? Fosforo. Fosforilación oxidativa. Muy bien. Fosforilación oxidativa. Perfecto. Sí. La 
primera que es la vía de Ender Meyerhoff es el sinónimo de glucólisis. Ahí no se produce mucho ATP. Lo que es la vía de los ácidos tricarboxílicos, <coughs> alias ciclo de Krebs, pues ese ciclo de Krebs lo que me daba era el NAT y el FAT. ¿Esas dos alternativas nos enseñó? O sea, de, ¿desde otro nombre? Sí. ¿Sí? Sí me acuerdo. <risa> no me acuerdo. Está aquí, voy a mostrar el, el... En los nervios, Josué, no te preocupes. A ver. Prueba. A ver si no tengo Alzheimer. Para esto no duermo. <risa> ah, no, vamos a ponerle... Sí, sí, le puse un botón nombre, acá está. Llamado también ciclo el ácido cítrico o ciclo los ácidos tricarboxílicos. Creo ¿Sí? que esa clase no estuve, ¿eh? No, lo resalta, no, profe. <risa> Ah, Ay, lo escribió mal, por eso se resaltó. <risa> y la fermentación láctica y alcohólica, pues eso viene a ser parte de las bacterias que ya hemos dicho que no producen tanta energía. 36. ¿Cuál es de las diferencias entre fotosíntesis y respiración celular es incorrecta? Mm. ¿Tiene todo borroso? ¿Todo lo ven borroso? La fotosíntesis no, no. libera O2 y la respiración CO2. La fotosíntesis libera O2 y la respiración CO2. ¿Esa es la incorrecta para usted? ¿Segura y segurita? No, esa es la correcta. No. Es incorrecta. Claro, esa es la correcta. ¿Qué la fotosíntesis es carbónica y la respiración es de carbónica. Si la pregunta fuera contraria, ahí ya habría respondido bien. Pero no, 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 no. ¿Cómo te llegaba a esto, profesor? Sí. Le dijo Camila, le dijo Valeria, y Julián también creo que lo dijo, la 4, ahí está. Pero estoy leyendo uno por uno. Ah, vamos a ir explicando por qué las otras sí son verdaderas. La primera dice, la fotosíntesis es discontinua. ¿Qué significa discontinua? ¿Qué fue? ¿Se cayó el audio? No, eh, no continua. <risas> discontinua, no continua. ¿Y eso cómo tiene sentido? Pues cuando estamos de noche, la planta no recibe luz solar, y si no recibe luz solar no se activa la fase luminosa. Y si no se activa la fase luminosa, no se produce ni, ni NAT ni ATP. Ni NAT, ni y si es no hay, pues no hay fase oscura. <risa> y si no hay fase oscura, pues no hay fotosíntesis. Motivo por el cual es discontinuo. Mientras todo que la muere. celular es la producción de energía a todo momento. Nuestro cuerpo, como no produce alimento de forma espontánea, tiene que estar respirando día, noche, 24 horas, 7 días a la semana, los 365 días del año hasta que se muera. Vale, la primera, verdadera. La segunda, la fotosíntesis descompone el agua. Claro que sí. Recordamos nosotros que en la fase luminosa, ah, no. vamos a ponerlo como recordáis. En la fase luminosa, ¿qué sucedía? Pues el electrón se fotoexcitaba y salía, huía de la clorofila, del fotosistema 2, y el electrón que venía a complementar era parte del agua, ¿no? El agua venía a saludar, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Lo partían, lo destrozaban. Y nos quedaba solamente hidrógeno y oxígeno y electrón. Y en el chat está mucho de, de patronos. ¿No visto Harry Potter? No. Por tanto, ya tenemos que la segunda era verdadera. Cuando lo que dice respiración forma el agua, recordemos nosotros que cuando el oxígeno entra como aceptor de electrones, también chapa el hidrógeno y formaba el agua mitocondrial. Después, lo que libera oxígeno, obvio, ese es el desecho para la fotosíntesis, y nosotros botamos CO2. Y al revés, ¿no? La fotosíntesis utiliza el CO2 y nosotros el oxígeno. Y acá cuando dice la fotosíntesis es exergónica. Recordemos que la palabra exergónica se traduce como catabolismo, producción de energía. Es todo lo contrario a la fotosíntesis. Y dice la respiración es endergónica. Endergónica se entendía como proceso anabólico, producción de nuevas sustancias, que es todo lo contrario. Por eso es que la cuarta era incorrecta. Pero, pero, responde lo de Yuli. A ver. Reproducción celular. Celular, estimada Yuli, ¿no? No, no otro tipo de reproducción. 
la mitosis, la meiosis, ese tipo de reproducción. ¿Y la otra por qué no, no es biología? Porque no está en el temario. Ah. ¿Y en Tobe? Lo hablaremos en Tobe, cuando nos toque Tobe, ¿ya? ¿eh? Se da nunca. ¿Van a cambiar el horario o nunca va a haber Tobe? Lo cambiaron cuando tú veniste. Ah. ¿El lunes? ¿En Tobe? No, no, no te teníamos, teníamos, nunca hemos tenido. Ah, Pero teníamos menos horas con el profesor Jesús. Ah, ah son muy chicos. Pero cámbialo. <risa> Diga, Emilia, le escucho. Más para no deberíamos tener todo, ¿verdad? Dejen de escuchar allá. ¿El lunes qué es? Entrega de la canción. No, es el 15. Es el 15 todavía. Es el 15. Tengo dos semanas. Entrega el lunes, no he si quieres. ¿Qué se va a entregar el 15? ¿El 15? ¿El 15? Y a mí le van a la situación del 15, nosotros, no, el 30, nosotros el 15. Ah, ya. Yeah. <risa> Faltan dos semanas todavía. Claro, si no, ¿cómo lo hago? Y no me inspiro. Bueno, ya, el 37. El conjunto de reacciones químicas necesarias para mantener la vida se denomina... Metabolismo. No me deja ver el chat. Eh, me dice que el conjunto... El conjunto de reacciones es... El día uno de los dos era. ¿Puedo entrar? Recordemos que el metabolismo es la, la parte general, ¿no? 38. Una azulita. El intercambio gaseoso de las plantas se da a través de... Ah, ya. Los, mm. ah, los estomas, ¿Ah? creo. Ajá, muy bien. Los estomas. Sí. ¡Ey! Y aquí vamos a reforzar un poco lo que es fotosíntesis. De fotosíntesis hay un problema que tienen las plantas, ¿no? Así como nosotros tenemos asma, pues la fotosíntesis tiene algo parecido. ¿Qué se llama? ¿Qué es asma, profesor? respiración, yo no. Asma plantae. En el caso de las plantas, tienen un problema que se llama fotorrespiración. Y sucede cuando el sol... ¿No puedes respirar? ¿Ah? No puedes respirar. Las plantas, se dice que se llama fotorrespiración... No porque respiren como tal, sino porque se cola alguien donde no debería estar. ¿Cómo así? Vamos a explicarlo junto con esto de aquí. Vamos a trabajar. Ya está. En la fase oscura, sabemos que debe darse todo este ciclo. ¿eh? Donde quién debe entrar al ciclo de Calvin, debe entrar el CO2. Este es el que debe entrar. Él es el mero mero. Pero, ¿qué sucede? Que como en la fase luminosa yo he producido oxígeno, este oxígeno a veces no se va, a veces se queda dentro de mi célula. Y como se queda dentro de mi célula, empieza a dar vueltas, empieza a pasearse y empieza a meterse por donde no debería meterse. Y se mete en la fase oscura. Y cuando ese oxígeno se mete en la fase oscura, el ciclo de Calvin no distingue y lo empieza a trabajar. Lo trabaja, obviamente dará otros productos, productos que a la célula no le interesan, no le importan, productos que tiene que destruir nuevamente. ¿Y qué hace? Un gasto de energía innecesario, haciendo que la fase oscura no sea eficiente. El motivo de ello, algunas plantas han desarrollado unos sistemas especiales para que el oxígeno no se meta. Y de ahí se llama la fotosíntesis C4 que es un mecanismo de protección contra la fotorrespiración. Y otro mecanismo de protección es la fotosíntesis CAM. Lo comento como un complemento porque no, no se había dicho, no se había comentado, y es necesario decirlo. Después de este breve recordar la fotosíntesis, volvemos a nuestra realidad. 39. Ay. ¿Qué es eso? Sí es Creo que eso me lo tomarían en plan lector. San Marcos. <risa> Los gametos <risa> son lípidos que, degradan, que se degradan en una organela, ¿sí? Los de, de las neuronas, para ser reciclados para la célula. Tengan en cuenta que es floro. Temprano. Sí, la humano. única pregunta es dónde están las enzimas. <risa> en la enfermedad. De <risa> es <risa> almacenan al no poder ser digerido por una enzima específica, lo cual conlleva rápidamente la muerte neuronal y el individuo puede morir antes de alcanzar los síntomas. Si el enunciado, todo ese floro para preguntar como dijo Anita, 
Esta patología se debe al mal funcionamiento de las enzimas presentes en... Pero vuelvo a leer porque está... Mito. Mitocondrias. A ver, hay un voto en mitocondrias. Yo lo sé. Estoy entre dos. Y los hombres, ¿y un voto para los hombres, un voto para mitocondrias. Síganme si quieren vivir. Lleguen por el carro, si no. También voto a los hombres. Dos los hombres. Oh, rayos. Roy, me traicionaste. Lisosomas. Eso me dolió. Por descarte, mitocondrias se encarga solamente ¿Yo qué hice? de respirar. Aparate Yo también, profesor, que mal, que mal. Proteína. Pero si no cambiar de respuesta por ti. Pero si somas, se encarga de los peróxidos, a cama y líquidos. Y ribosomas se encarga de proteínas. Esa es la forma de descartar. La segunda. Claro. Acá Para es... descartar debes saber las otras respuestas. ¿Y qué obtuve? No, que nadie me sigue. el principio y el final para entender esto. Si me señala que es una organela que degrada, yo recuerdo que cuando yo veo degradación deben haber enzimas. ¿Y cuál es la organela que tiene más enzimas para hacer lo que es digestión celular? Los lisosomas. Okay. Entonces, no la respuesta. Tengo hambre. <risa> Las enzimas en el sí. han sido bloqueadas por un fármaco. Y tiene la pregunta ahí, ¿cuál es para usted la respuesta? ¿Qué no leí? ¿Cómo? Fosfolípidos, fosfolípidos. Fosfolípidos, ya, pues una respuesta. ¿Qué es eso? Sí, es sí, sí, pero... Estamos iguales. Muy bien. Arreglen los plasmáticos eh. lisos. Me acuerdo cuando sufrimos el plasmático liso. Lo Ajá. único que produce liso son lípidos. Lípidos. Entonces, lo único que tiene la palabra lípidos es este. Porque lípidos. Esto vendrá... Ay, por... siempre me olvido de eso. Yo también. Yo me olvido de todo. En fin. 41. Es azul, copia. Oh, no. no, no. ya le puse la respuesta. Ah, no, 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 Rugoso. También el rugoso. Rugoso. En el rugoso, profesor. Rugoso. Este punto es rugoso. Que van a formar por, ¿Rugoso? Es el momento en que le rompo el corazón y le digo que no. Por ah, la ¿qué? ¿Qué es eso? Nunca lo hemos visto. Ah, no. okay, sí. El rugoso está pegadito. Para eso, profe, nunca, no, nunca me explicó al toque, nada más los contraataco. Ninguna, nada más. Eso ahora hay personas que no aguantan más mentiras. En la teca, nosotros recordamos que habían huequitos, habían poros. Por estos poros pueden ingresar cosas. Ok, analicemos entonces la pregunta. La pregunta decía: las proteínas que van a formar a los ribosomas. Ahí dice poro nuclear, no dice poro en la envoltura nuclear. No, 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 Ay, no, 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 no. Ay, no. qué comparación. ¿Qué tal comparación? No, pues no es lo mismo, no es lo mismo. Para cerrar, para cerrar. Aquí no me están formando proteínas, me están formando los ribosomas. Ahí dice, lo que va a ingresar son proteínas para formar a los ribosomas, para que los ribosomas surjan, no, no. para que los ribosomas nazcan. Y eso no se da en el riboso, se da en el núcleo mismo. Bueno, no. es que lo dice ¡Profesor! Como... ¡Profesor! Dígame. En el cuboso también se dan proteínas. ¿Pueden proceder una diapositiva? Ya. 
Ay, no, retrocede al comienzo, retrocede como a la 2, a la 3. <risa> Todas las preguntas que estaban de color rojo, que fueron la gran que mayoría, una captura. Todas esas rojitas han sido básicamente preguntas de examen de emisión en San Marcos. Todas las rojas. Y las azulitas son creación mía, pues. Así que si ven las azules medio más. Ah, mal. por razón que las azulitas estaban mal. Sí, había dos de Desde el 2003 hasta el 2019. Ah, o sea, sí podemos tener un punto, aunque sea. Sí. Por lo menos un punto sí, no. en biología viendo su foto, así de sistemas. Ahora, punto de los... voy a mostrar rápidamente a todos cuál es su práctica, explicarles qué van a responder. Para ¿Y eso, eh? No, 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 Ocho preguntas, después tienen en pantalla. Ay, Ay, oh, ya, ya, ya. Ah, no es para marcar, no, no. rayos. Dice, ¿por qué las células procariotas carecen de mitocondrias? Esta es de opinión. Dos, señale por qué los ribosomas están presentes en células eucariotas y procariotas. Tendrán que recordar la importancia del ribosoma. Tres. Es solo una pregunta. Dígame. Eso, copiamos las preguntas en el cuaderno y también las respondemos. Solo me envían respuestas a ustedes para que ganen tiempo. ¿Por? ¿O ¿Ok? Yo no voy a decir mi computadora, hermano. No, 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 quiere, dice. Como lo sé. Tres. ¿No? Según usted, ¿por qué las vacunas vegetales ah, por son mucho más grandes? Cuatro. En un proceso metabólico desconocido, una molécula de seis carbonos se transformada en una molécula de tres carbonos con formación de ATP. Tiene que decirme si es catabólico o anabólico y justificar por qué es eso. En la 5, y este es para relacionar, ¿no? algo sencillito, ¿no? Tienen coenzima A, fotólisis del agua, lactato, etanol, unen con quién va. No creo que sea por... Gracias, Acá profesor. Ya, ya no falta. Sí, wow. <risa> Podría darse la fotosíntesis si los de la hoja sí, sí. nunca se abrieran. Acá hay que analizar, ¿no? Siete, si la planta solo recibiera luz verde, la fotosíntesis podría realizarse. Eso lo expliqué. Ah, Ocho, ah, ya, sí. explique la importancia de la respiración aerobia. Bien, eso es todo. Necesitarán media hora y nada más que media hora. Pues. Entonces procedo a enviarle a sacar el proceso. <risa> Se podría escribir, ¿verdad? Y, repito, puede no. hacer el mismo Word, no hay problema. Me responden acá, si decían, ¿no? bla, 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 lo que necesiten. O si no, lo escriben en una, pega nomás. En una hoja y me escriben las respuestas. Si no se en hoja, hago las respuestas nada más para que puedan ganar tiempo. Ya, yeah. pero de qué hora que hora también hacer? Yo lo puedo hacer ahí, ¿no? Ya. Yeah. Lo explico, lo envío por Messenger ahorita, para que sea más rápido su masificación. Y desde el momento en el que está por Messenger, corre media hora. Por COVID, ¿Por media hora? Por Ay, no, 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 ahorita ya. Profesor, ya. si no llegamos al tiempo, no entiendo. Yo les pido en media hora tu avance. Y hasta ahí es su nota. Ay, Ay. chale, ya. Si no, se morí. Ya. ¿Y ya va a contar el Zoom? Y el Zoom se lo puedo dejar a ustedes para que puedan colgar en, en conjunto si desean, ¿no? Ya ¿Y cada uno una. Cada uno. <risa> ya, ¿verdad? ¿Cómo van ustedes? La cosa es que yo no veo respuestas iguales. Si veo respuestas iguales, no veo. Pero ¿cómo no va a haber respuestas iguales si son las mismas preguntas? Porque cada uno tiene una opinión diferente, pues, Ana. Exacto. No, solo la no, opinión, pero la no. Pero es la misma pregunta. <risa> Deje de grabar, profesor. Ah, verdad, verdad, verdad. No. Sorry, sorry. Vamos a obligar a YouTube.